സംഖ്യ അധ്യായം അഞ്ച് കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു കുഷ്ഠരോഗികളെയും സ്രാവമുള്ളവരെയും മൃതശരീരം തൊട്ട് അശുദ്ധരായവരെയും പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുക ഞാൻ വസിക്കുന്ന പാളയം അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ നീ അവരെ സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും പുറത്താക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനം അങ്ങനെ ചെയ്തു കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ മനുഷ്യ സഹജമായ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തത ലംഘിച്ചാൽ തൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയണം മുഴുവൻ മുതലും അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കൂടി താൻ ദ്രോഹിച്ച വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ പൂർണ്ണ നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യണം നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം അത് പുരോഹിതനുള്ളതായിരിക്കും അവന് വേണ്ടി പാവപരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള മുട്ടാടിന് പുറമെയാണ് ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനം പുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമർപ്പിത വസ്തുക്കളെല്ലാം അവനുള്ളതായിരിക്കും ജനം കൊണ്ടുവരുന്ന വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അവനുള്ളതായിരിക്കും പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അവനുള്ളതാണ് കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ഒരാളുടെ ഭാര്യ വഴിപിഴച്ച് അവിശ്വസ്തയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അന്യപുരുഷൻ അവളോടൊത്ത് ശയിക്കുകയും അത് ഭർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതിരിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി മധ്യേ പിടിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ എതിർ സാക്ഷി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഭർത്താവിന് അസൂയ ജനിച്ച് അശുദ്ധിയായ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയോ അശുദ്ധി അല്ലെങ്കിലും അസൂയ പോണ്ട് സംശയിക്കുകയോ ചെയ്തെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം അവൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചയായി പത്തിലൊന്ന് ഏഫ ബാർലി മാവും കൊണ്ടുവരണം അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയോ കുന്തുരുക്കം ഇടുകയോ അരുത് കാരണം അത് സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള ധാന്യബലിയാണ് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ധാന്യബലി പുരോഹിതൻ അവളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ ജലമെടുത്ത് കൂടാരത്തിൻ്റെ തറയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊടി അതിലിടണം പുരോഹിതൻ ആ സ്ത്രീയെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തി അവളുടെ ശിരോവസ്ത്രം മാറ്റിയതിന് ശേഷം പാപത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വ്യഭിചാര ശങ്കയുടെ ധാന്യവലിക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ അവളുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കണം ശാപം വരുത്തുന്ന കയ്പ് നീര് പുരോഹിതൻ കയ്യിൽ വഹിക്കണം അനന്തരം അവളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറയണം ഭർത്താവിന് അധീനയായിരിക്കെ അന്യപുരുഷൻ നിന്നോടൊത്ത് ശയിച്ച് നീ അശുദ്ധിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശാപം വരുത്തുന്ന ഈ കയ്പ് നീര് നിനക്ക് ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ നീ ഭർത്താവിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കെ ദുശ്ചരിതയായി നിന്നെ തന്നെ അശുദ്ധിയാക്കുകയും അന്യപുരുഷൻ നിന്നോടൊത്ത് ശയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്റെ അര ശോഷിപ്പിച്ച് മഹോദരം വരുത്തി നിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മലിനവസ്തുവും ശാപജ്ഞാപകവുമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെക്കൊണ്ട് ശാപസത്യം ചെയ്യിക്കണം ശാപം വരുത്തുന്ന ഈ ജലം നിന്റെ കുടലുകളിൽ കടന്ന് മഹോദരം വരുത്തുകയും അര ശോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആ മേൻ ആ മേൻ എന്ന് പറയണം പുരോഹിതൻ ഈ ശാപം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അത് കയ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കഴുകിക്കളയണം ശാപം വമിക്കുന്ന ആ കയ്പ് നീര് അവളെ കുടിപ്പിക്കണം അത് ഉള്ളിൽ കടന്ന് അവൾക്ക് കടുത്ത വേദന ഉളവാക്കും പുരോഹിതൻ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരശങ്കയുടെ നൈവേദ്യം വാങ്ങി കർത്താവിന് നീരാജനമായി ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം പുരോഹിതൻ ധാന്യബലിയിൽ നിന്ന് സ്മരണാംശമായി ഒരു പിടിയെടുത്ത് ബലിപീഠത്തിന്മേൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് കയ്പ് നീര് കുടിപ്പിക്കുകയും വേണം അവൾ അശുദ്ധിയായി ഭർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്ഥത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശാപജലം അവളിൽ കടന്ന് കടുത്ത വേദന ഉളവാക്കുകയും മഹോദരം വന്ന് അര ശോഷിച്ച് 
ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മലിന വസ്തുവായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അശുദ്ധയാകാതെ നിർമ്മലയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ശാപമേൽക്കുകയില്ല വന്ധ്യത്വം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പാതിവൃത്തി ശങ്കയുണ്ടാകുമ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വിധിയാണിത് ഭർത്താവിന് അധീനയായിരിക്കെ ഭാര്യ വഴിവിഴച്ച് സ്വയം അശുദ്ധിയാകുകയോ ഭർത്താവ് ശംഘാധീനനായി ഭാര്യയുടെ വിശ്വസ്തയിൽ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ ഭാര്യയെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയും പുരോഹിതൻ ഈ വിധികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം പുരുഷൻ അകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിരിക്കും സ്ത്രീ തൻ്റെ അകൃത്യത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും Chapter 5 The Lord said to Moses Order the Israelites to expel from camp every leper and everyone suffering from a discharge and everyone who has become unclean by contact with the corpse male and female alike you shall compel them to go out of the camp they are not to defile the camp in which I dwell The Israelites obeyed the command that the Lord had given Moses they expelled them from the camp The Lord said to Moses Tell the Israelites if a man or woman commits a fault against his fellow man and wrongs him thus breaking faith with the Lord he shall confess the wrong he has done restore his ill-gotten goods in full and in addition give one-fifth of their value to the one he has wronged however if the latter has no next of kin to whom restoration of the ill-gotten goods can be made the goods to be restored shall be the Lord's and shall fall to the priest This is apart from the atonement ram with which the priest makes amends for the guilty man. Likewise every sacred contribution that the Israelites are bound to make shall fall to the priest. Each Israelite man may dispose of his own sacred contributions, they become the property of the priest to whom he gives them. The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and tell them If a man's wife goes astray and becomes unfaithful to him by having intercourse with another man, though her husband has not sufficient evidence of the fact, so that her impurity remains unproved for lack of a witness who might have caught her in the act, or if a man is overcome by a feeling of jealousy that makes him suspect his wife, whether she was actually impure or not, He shall bring his wife to the priest and shall take along as an offering for her a tenth of an ephah of barley meal however he shall not pour oil on it nor put frankincense over it since it is a cereal offering of jealousy a cereal offering for an appeal in a question of guilt the priest shall first have the woman come forward and stand before the lord in an earthen vessel he shall meanwhile put some holy water as well as some dust that he has taken from the floor of the dwelling Then as the woman stands before the Lord the priest shall uncover her head and place in her hands the cereal offering of her appeal that is the cereal offering of jealousy while he himself shall hold the bitter water that brings a curse then he shall adjure the woman saying to her if no other man has had intercourse with you and you have not gone astray by impurity while under the authority of your husband be immune to the curse brought by this bitter water But if you have gone astray while under the authority of your husband and have acted impurely by letting a man other than your husband have intercourse with you so shall the priest adjure the woman with this oath of imprecation may the lord make you an example of malediction and imprecation among your people by causing your thighs to waste away and your belly to swell may this water then that brings a curse enter your body to make your belly swell and your thighs waste away and the woman shall say amen amen the priest shall put these imprecations in writing and shall then wash them off into the bitter water which he is to have the woman drink so that it may go into her with all its bitter curse but first he shall take the cereal offering of jealousy from the woman's hand and having waved this offering before the lord shall put it near the altar where he shall take a handful of the cereal offering as its token offering and burn it on the altar Only then shall he have the woman drink the water. Once she has done so, if she has been impure and unfaithful to her husband, this bitter water that brings a curse will go into her, and her belly will swell and her thighs will waste away, so that she will become an example of imprecation among her people. If however the woman has not defiled herself but is still pure, she will be immune and will still be able to bear children. 
This then is the law for jealousy. When a woman goes astray while under the authority of her husband and acts impurely, or when such a feeling of jealousy comes over a man that he becomes suspicious of his wife, he shall have her stand before the Lord, and the priest shall apply this law in full to her. The man shall be free from guilt, but the woman shall bear such guilt as she may have.